సితార తర్వాత చాలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీకు రకరకాల జానర్ ఫిలిమ్స్ వచ్చాయి కమర్షియల్స్ వచ్చాయి కొన్ని ఆర్ట్ బేస్డ్ వచ్చాయి కొన్ని మళ్ళీ కంప్లీట్ గా మళ్ళీ డాన్స్ బేస్డ్ ఇట్లా అంటే ఆల్టర్నేట్ గా మీరు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ జానర్స్ ఐ వాంట్ ఇట్ అంటే బిగినింగ్ స్టేజ్ లో అంత తెలియ తెలియలేదు తెలియపోయినప్పుడు ఆ మూవీస్ వచ్చిన ఆ క్యారెక్టర్ని బట్టి యాక్సెప్ట్ చేశాను తర్వాత తర్వాత మేబీ ఒక యాభై సినిమాలు దాటిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు ఒకే షేడ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేయకూడదు షుడ్ వేరియేషన్ ఉండాలి పర్ఫార్మెన్స్లో అని ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది నాలో దొరికితే బాగుంటుంది అలాంటి వేషాలు ఇప్పుడు వాణి రాణి వాణిశ్రీ గారు చేశారు అల్లరితనంగా ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది చాలా ఒక మెజెస్టిక్గా మెచ్యూరిటీ లెవెల్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఆ సినిమా చాలా ఇష్టం నాకు అలాగా డిఫరెంట్ షేడ్ సావిత్రి గారు చేసిన సినిమాలు తర్వాత సుజాత గారు సరిత గారు వీళ్ళందరూ పర్ఫార్మెన్స్ అవి ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఐ లర్న్ ఎ లాట్ ఫ్రమ్ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన సినిమా స్వర్ణకమలు అంటే అంతకు ముందు కూడా మీరు ఎన్నో పాత్రలు పోషించారు చాలా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది బట్ స్వర్ణకమలం ఐ థింక్ ఇస్ అ ల్యాండ్ మార్క్ ఒక మైల్ స్టోన్ మీ కెరియర్లో డెఫినెట్లీ కదా స్వర్ణకమలం ఆఫర్ ఎట్లా వచ్చిందండి అసలు మీకు అసలు అప్పుడు వేరే ఎవరినో అనుకున్నారంట కదా ఆ సినిమాకి అలాగే నాకు తెలియదండి ఐ డోంట్ నో బట్ అప్రోచ్ అయ్యి క్లాసికల్ డాన్స్ క్యారెక్టర్ అది నాకు కథ కూడా చెప్పలేదు కథ కూడా డైరెక్షన్ లేదు సో ఆ సినిమా తాలూకు అనుభవాలు ఏమైనా మంచి మంచి గుర్తున్నాయా లేకపోతే ఎమోషనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వండర్ఫుల్ మెమరీస్ అండి ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ డైరెక్టర్ గారు వచ్చి నా ఒక్క యాక్టింగే కాదు మిగతా ఆర్టిస్టులు కూడా ఇప్పుడు మిగతా అన్ని క్యారెక్టర్లు పర్ఫామ్ చేసి చూపించేవారు అలాగే నేను అంతవరకు ఆ ఆ స్టేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ వరకు ఏ డైరెక్టర్ అలా పర్ఫామ్ చేసి చూసింది నేను చూడలేదు సో ఐ యూస్ టు అడ్మైర్ ఐ మై లాట్ వెన్ హీస్ పర్ఫార్మింగ్ హీస్ అన్ లెజెండ్ డైరెక్టర్ అండ్ అండ్ అన్ యాక్టర్ ఆల్సో గ్రేట్ యాక్టర్ యా ఐ హర్డ్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ డైలాగ్ అన్ని కూడా చేసి చూపించవన్ ఆ కొలువై ఉన్నాడే సాంగ్ అప్పుడు చిలిపిగా క్యారియర్ తీసుకోవడం మధ్యలో పెట్టడం తర్వాత కాన్సన్ట్రేట్ చేయను డాన్స్లో అప్పుడు పని మనిషి ఆవిడ వస్తే ఆ నొయ్యలో అంతా నీళ్ళు తాగుతూ అది కూడా ఆయన చేసి చూపించేవారు అవి అయ్యారు మా షోల్డర్స్ ఇలా ఇలా అనుకుంటూ లాగాలి అని చెప్పి ఇట్ వాస్ ఐ యూస్ అట్ మైర్ అ లాట్ అండ్ లర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఆయన బాలచంద్ర గారు కూడా ఒక రకమైన ఆయన చెప్పేటప్పుడే ఒక వైబ్రేషన్ ఉంటుంది అంటే మీరు అడగని సినిమా చూసారా చూసాను చాలా మంచి నాకు స్టేట్ అవార్డు వచ్చింది అవును తెలుసండి ఇంకో సినిమా కూడా వచ్చింది ఆరారు ఆరిరారు అయితే స్వర్ణకమలం విషయానికి వస్తే స్వర్ణకమలంలో మీకు ఒక టిపికల్ కొన్ని మ్యానరిజమ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎస్పెషలీ తలని ఇట్లా అంటాం ఇంకోటి అర్థం చేసుకోలేదు ఇప్పుడు చూస్తుంటే స్వీట్ అనిపిస్తుంది ఆయన చేసి చూపించిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంకా కళ్ళ ముందే కనపడుతున్నాయి అది ఎలా చేశారు అసలు చూపించండి తలతో అర్థం చేసుకోరు అలా అంటాను అలాగే నాట్ ఓన్లీ వన్ సేమ్ మాట అదే ఉంటుంది వేరియేషన్ వేరియేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి అర్థం చేసుకోరు అలాగా సంథింగ్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ఆ సీన్స్ తగ్గట్టు అలా ఉంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నాకు వచ్చి రిసెప్షనిస్ట్గా ఒక పోస్ట్ వస్తుంది దెన్ నేను చాలా స్టైల్గా రెడీ అయిపోయి డ్రెస్అప్ అయిపోయి డాన్స్ శ్రద్ధ లేదు చా టిప్ టాప్గా రెడీ అయిపోయి రిసెప్షనిస్ట్గా వెళ్ళాలి అని ఆ శ్రద్ధ చూపించేటప్పుడు వెంకటేష్ గారు వచ్చి మీ ఐ థింక్ బోర్డ్ మెంబర్స్ మీటింగ్ ఏదో ఉంటుంది డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అంటే ఈ కట్అవుట్ పెడితే బాగుంటుందండి వెల్కమ్ కట్అవుట్ అని అది చూపిస్తే ఆయన రాగానే అబ్బా నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు అన్నట్టు చూస్తాను ఆ సీన్ చాలా బాగుంటుంది అందులో ఒక ఈ ఈ కట్అవుట్ పెడితే బాగుంటుందంటే అది మొత్తం ఫుల్ క్లాసికల్ డాన్స్ డ్రెస్లో ఇలాగా ఉంటుంది ఆ ఫోజు అది చూసి ఆయన చూసి అది ఎంత ఇష్టమో డైరెక్టర్ గారు నాకు ఇంకా ఆయన యాక్ట్ చేసి చూపించినంత బాగా రాలేదు అంత బాగా యాక్ట్ చేసి చూపించారు 
నో ద హోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ ఐ అండర్స్టాండ్ బట్ మీరు పర్ఫామ్ చేసిన ప్రతి అంటే ప్రతి ఫ్రేమ్ ప్రతి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ యువర్స్ వాజ్ బ్రిలియంట్ వాజ్ లైక్ అంటే ఇప్పటికీ జనాలు దాన్ని తలుచుకొని తలుచుకొని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాళ్ళు అవి చూ చేస్తుంటారు కూడా ఇప్పటికీ సినిమా ఇప్పటికీ టెలివిజన్లో వస్తే మిస్ అవ్వకుండా చూస్తారా మూవీ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రిలియంట్ మూవీస్ మేడ్ బై విశ్వనాథ్ గారు ఐ స్టిల్ గెట్ కాంప్లిమెంట్స్ స్వర్ణ కమలం మూవీ గురించి సితార పెద్దరాయుడు ఒక స్టేజ్ తర్వాత దెన్ లాహిరి 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 లాహిరిలో అనాథగా ఆడితే పవిత్ర ఆ రెండు మూవీస్ కూడా నాకు ఇష్టమే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ కొంచెం నేర్చుకోండి స్టేజ్ అది ఐ రిమెంబర్ దాట్ జంధ్యాల గారి సినిమాల్లో కూడా రెండు సినిమాలు చేశారు మీరు జంధ్యాల గారి సినిమాల్లో కూడా అద్భుతమైన రోల్ అది యూస్ పర్ఫామ్ వెరీ వెల్ మొగుడు పెళ్ళ నరేష్ మీరు చేసిన క్యారెక్టర్ గుర్తుందా మీకు అవునండి చాలా దేవుడు భక్తి ఉంటుంది ఆయన ఎప్పుడు ముచ్చట్లో రా నువ్వేంటి ఎప్పుడు చూడు దేవుడు భక్తితో పూజలు పూజలు అని అంటావు చాలా మంచి సాంగ్ కూడా ఉంది జంధ్యాల గారు కూడా ఐ లైక్ ఇస్ డైరెక్షన్ చాలా బాగుంటుంది మంచి విషయం అది తర్వాత ఉష్కప్ చిప్ సినిమా కూడా చేశాను ఎస్ యా మణిరత్నం గారితో కూడా మీరు ఒక సినిమా చేశారు దళపతి తళపతి అండి ఆ డైరెక్షన్ మూవీస్ అని చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం అయితే నాకు తెలీదు మణిరత్నం గారి అంత చిన్నదైపోతుందని తెలీదు చిన్నదైపోతుంది సో ఇంపాక్ట్ ఉంది ఆ వేషం నాకు కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి ఆ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ చాలు ఎక్కువ మాట్లాడిన అందులో ఆ త పెళ్లి చేసుకుంటాను అని రజనీకాంత్ గారు ఆ బొట్టు పెట్టగానే అన్నది అంటే ఒక బిడ్డతో ఒంటరితనంతో కుమిలిపోతున్న ఒక ఉమెన్ వచ్చి వితౌట్ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్ ఒక పర్మిషన్ లేదు ఒక మాట లేదు ఏం లేదు ఎస్ ఐఎమ్ మ్యారింగ్ హర్ అని తిలకం పెట్టగానే అలాగ ఒక ద టచ్ ఆఫ్ అనదర్ మ్యాన్ అండ్ ఆ తిలకం మా ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా బాగా ఇచ్చారు మీరు అని కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి అప్పుడు అర్థం కాలా ఎప్పుడు ఐ అండర్స్టాండ్ ఓ యా ఇంత వాల్యూ ఆఫ్ దట్ రోల్ 